ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഡക്ക് കറിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ഡക്ക് കറി അപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷനായ നല്ലൊരു ഡക്ക് കറി ക്രിസ്മസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അത് നല്ല പെരുഞ്ചീരകവും കുരുമുളകും തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല പോലെ ചാറോട് കൂടിയ നമുക്ക് അപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു ഡക്ക് കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ താറാവ് കറി അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ഡക്കാണ് അത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്കിൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല പോലെ അത് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി ഒരു മീഡിയം പീസസായി കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഡക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് മിക്കവാറും ഒരു ഡക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോക്കിൻസിൻ്റെ കുക്കറാണ് ഹോക്കിൻസിൻ്റെ കുക്കർ ഉപയോഗി അത് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം ഹോക്കിൻസിൻ്റെ കുക്കറാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവി പോകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ല എന്ത് റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം കുറഞ്ഞ കുക്കറുകളാണെങ്കിൽ ആവി പോകാൻ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന കുക്കറാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വരെ കേൾപ്പിക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഒരു സാധാരണ ചില കുക്കറുകൾക്കൊക്കെ അഞ്ച് വിസിൽ വരെ വേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്കിത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഫുൾ പോട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ ഡക്ക് വേവിക്കാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല ഫ്രീസറിൽ വെക്കാറില്ല കാരണം അത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് വളരെ വ്യത്യാസം വരുത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേവിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ രാത്രിയായി കുമരകത്ത് കുമരകത്ത് പോയ സമയത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേവിച്ച് വെക്കുന്നത് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു നാല് സവാള അത്യാവശ്യം വലിയ സവാള നാലെണ്ണം മീഡിയം സവാള നാലെണ്ണം ഒരു വിധം ഒരിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒത്തിരി കറുത്ത് വരണ്ട എന്നാൽ ഒരു വിധം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോകുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആവണ്ട എന്നാലും നല്ല പോലെ മൊരിഞ്ഞ് വഴന്ന് കിട്ടണം നാടൻ ഒരു ഡക്ക് കറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ഇത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടെ നമുക്കതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിക്കകത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം ആ ഫ്രഷ് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അടുത്ത മുളക് പൊടി കാശ്മീരിയും രണ്ട് മിക്സാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല മുളക് പൊടി നമ്മൾ അല്പം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് ടേസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ചേർത്തില്ലേലും ഈ കറി നല്ലതാണ് ചില ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലെ കറിയില്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കും മുളക് പൊടി ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മസാല മൂത്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ടൊമാറ്റോ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം തക്കാളിയും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുളക് പൊടി കുറവാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഒരല്പം കൂടെ അധികം ചേർക്കുക നമ്മുടെ എരിവ് എരിവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുട്ടികളില്ലാത്ത വീടുകളൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ഇന്നലെ വേവിച്ച് വെച്ച ഡക്കാണ് അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് കുമരകത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഡക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് പറയാനുള്ള പ്രത്യേക കാരണം കുമരകത്ത് നിന്നുള്ള ഡക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഡക്കാണ് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഡക്കാണെങ്കിൽ അതിനൊരു അരുചിയോ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമോ
വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്കിനി കറി വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ വേവിച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് കറി വയ്ക്കാം അപ്പം നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കായൽ പിന്നെ പുഴയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല കൂട്ടി കിടക്കുന്ന ഡക്കൊക്കെ അത്ര ടേസ്റ്റ് അല്ല ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരണം നമ്മൾ ഡക്ക് വേവിച്ചപ്പോൾ അല്പം പോലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം ഡക്കിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് വന്നത് ഞാൻ ഞങ്ങളെപ്പം കുമരകത്ത് മിക്കവാറും പോയാലും ഡക്ക് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും കുമരകം കോട്ടയത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് തിരുവല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി റൂട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി ആലപ്പുഴ റൂട്ടിലൊക്കെ നല്ല ഡക്കാണ് കുമരക റൂട്ടിൽ നല്ല ഡക്കാണ് വൈക്കം ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല ഡക്കുണ്ട് അപ്പം എറണാകുളം ഈ പറവൂർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഡക്കുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആറൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ആ കുരുമുളകും പെരുഞ്ചീരം കൂടെ എല്ലാം മിക്സാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയുടെ ഫ്ലേവർ അല്ല ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അത്ര ടേസ്റ്റ് അല്ല തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച ഒരു കറിയാണല്ലോ ഇത് കൂടുതലും അപ്പം ഇടിയപ്പം പിന്നെ പുട്ട് അരിപ്പുട്ട് ഗോതമ്പ് പുട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും അരിപ്പുട്ട് ബെറ്ററാണ് നല്ല പോലെ തിളച്ച് വരണം ഒരുപാട് വറ്റണ്ട ചാറ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗറും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നാടൻ വിനാഗിരിയാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇട്ട് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വര വരട്ടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഡക്ക് കറി റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന് ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസിന് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പവും ഡക്ക് റോസ്റ്റ് സോറി ഡക്ക് കറിയും വളരെ നല്ലതാണ് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ഡക്ക് റോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുക്കറിൽ വേവിക്കാതെ നോർമലി ഇതിനകത്ത് നോർമലി വേവിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചത് അങ്ങനെ താല്പര്യം അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കാണുമല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് അപ്പവും ഡക്ക് കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയംകാർക്ക് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ഡക്ക് ഡക്ക് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ വ